hili jambo lilianzishwa na baba askofu ili kuboresha uibaji katika makanisa yetu kama vile tunajua ibada ambazo azina waibaji huwa asifuti sana na tena uibaji ni sehemu ya kuhubiri ijili yake Mwenyezi Mungu kutakuwa na tofauti za hapa na pale lakini wakati wowote ambapo kumekuwa na hizo tofauti ambazo tunasiita conflict ni vizuri kuwa na conflict resolution mechanisms Hii ni kanisa la SK uaskofu wa Nakuru na mimi naitwa Canon Paul Mudoka Muli ambaye ni vika general wa uaskofu wa Nakuru kanisa la Kianglikana na siku ya leo tuna furaha kubwa kwa sababu tumekuwa na ama music extravaganza yetu inaendelea yenye huwa tunafanya kila mwaka mwezi huu wa tisa na mara hii baba askofu wa yuko ako nje ya nchi ameenda kazi uh, katika nje ya nchi yetu na basi leo tunamwakilisha na tumeona siku ilianza vizuri uh, this being an annual event mwaka huu tumepata kwaya nyingi sana in fact there are that five choirs wenye wamejiunga na wengine siku ya leo na tuna furaha kubwa hili jambo lilianzishwa na baba askofu ili kuboresha uibaji katika makanisa yetu kama vile tunajua ibada ambazo azina waibaji huwa asifuti sana na tena uibaji ni sehemu ya kuhubiri ijili yake Mwenyezi Mungu na wakati tunakwaya nzuri kule kanisani tunafurahia kwa sababu hata roho wa Mungu anatembea vizuri wakati wanena ukifika watu wanasikiza vizuri bila kusahau hata huduma ya uibaji ni sehemu ya mahubiri Uh, pamoja na kuboresha ibada zetu tena tumekuwa na ili wazo la watu kuja kujifunza kwa wengine uh, wakati watu wanajipima na wengine wakirudi makwao wanaongeza bidii ili na wao mwaka ujao waweze kufanya vizuri kama wengine kwa hivyo ni ushirika wa kusoma na kujifunza kutoka kwa wengine. Jambo hili pia linachangia umuhimu wa watu kupenda atakuwa na mafunzo juu ya uibaji kwa sababu tuna judicators wenye huwa wanawaangalia igawaje si mashindano. Tuliona isiwe mashindano lakini tunaita judicators wanasikiliza, wanawaadvise na wanaelimisha binu za uibaji ili waweze kuboresha uibaji na hayo ndio mambo makubwa na makuu yenye baba askofu ako nayo kwa ajili ya kwaya zetu ili kanisa liwe na huduma nzuri kwa hili jambo la uibaji uh, jina langu ni canon joseph diongo mimi na hudumu katika waskofu wa Nakuru na mimi ni provost na kama vile kiongozi wetu hapa amesema ambaye ni vika general wetu Canon Paul Muli tumekuja katika mahali hapa mahali hapa tunapaita Jehovah Shama Mission Center ni mahali ambapo tunakuja kwa maombi na pia tunakuja kwa ibada balibali bali za waskofu wetu wa Nakuru. Siku ya leo ni siku kuu ambayo tumewaleta wakristo wetu ambao ni waibaji kutoka katika makanisa yetu na makanisa yetu yako katika kaunti yetu ya Nakuru. Na kama vile amesema ni 
kwa ya 35 ambazo zimehudhuria music extravaganza siku ya leo ni wakati ambao tunakuwa na wakati wa kujifunza kupitia kwa neno la Mungu na tuko na dhimu ambayo especially saint peace yetu imetoka katika dhimu yetu ama mwongozo wetu katika wasikofu wetu wanakuru na dhimu yetu ni invest in this talent until i come kwa hivyo wimbo huo ambao ni wa saint peace ndio wimbo ambao wanakuwa ya wetu wanaendelea kuimba na pia tutaendelea kuimba katika wasikofu wetu pia tutakuwa na nyimbo zingine ambazo ni folk songs ambazo ni za Kikristo ambao pia zitalenga the same theme kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu tumeona ya tangu tulipoanza tumeona ya kwamba uibaji umeweza kuinuka sana na hata kwa ya ambazo hazikuwa zinahudhuria sasa tumeziona zikiweza kuhudhuria kwa ya ambazo ziko hapa wengine uibaji wao huko juu wengine uibaji wao huko moderate katikati na wengine wako chini na wanapokuja wanajifunza kutoka kwa wengine basi inawapatia motisha ya kuendelea kuhudumu na pia ku, 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 kuendelea kuinua standard ya uibaji katika wasikofu wetu wa nakuru uh, ujumbe ambao tuko nao katika kwa makanisa ambao labda wakati mwingine tumeona kumekuwa na vita sisi ni mwili wa Kristo na kanisa kila wakati tunahubiri upendo tunahubiri amani tunahubiri umoja kwa sababu kanisa ni moja na tunajua ya kwamba kutakuwa na tofauti za hapa na pale lakini wakati wowote ambapo kumekuwa na hizo tofauti ambazo tunaziita conflict ni vizuri kuwa na conflict resolution mechanisms ambazo ni za kuweza kusaidia wakristo kuja pamoja kwa hivyo sisi kama kanisa la kiagrikana sisi tuko katika mstari wa bere kuwa ni kiungo ambacho kinaweza kuunganisha mwili wa Kristo. Paulo alipokuwa anazungumza juu ya kanisa, alisema ya kwamba kanisa ni kama mwili, wengine ni mguu, masikio, kichwa, lakini kila kiungo kina sehemu tofauti tofauti ambacho kinaweza kufanya kazi. Kwa hivyo katika mwili wa Kristo we may have different functions lakini sisi ni mwili mmoja sababu lengo letu ni moja kuwasaidia watu kumjua Mungu kuwasaidia watu kubadilika katika maisha yao na pia kuwajenga katika maisha yao ili tukaweza kuwa na ile tunasema holistic living ama wholesome living kwa hivyo sisi katika kanisa letu la kianglikana tunawahimiza wakristo wetu waweze kuwa pamoja and this is one of the way we baji among other other activities ni njia moja ambayo inawaunganisha wakristo pamoja majina yangu ni Tabitha Kirago moja wa wanakwaya wa St Luke's SK ya Munyeki na saidi ya yote nafurahia uibaji kwaya hii ilianza kitambo 2010 2011 imeenda ikijiboresha pole pole na kwa ubali huu tumefika tumeuona mkono wake Mwenyezi Mungu haikosi kuwa na changamoto kwa sababu sisi sote kama wanakwaya sio wa umri moja tuko na umri wa miaka chache middle aged old even watu wako na miaka saidi ya sabini lakini kwa sababu ya neema zake Mwenyezi Mungu kupitia kwa mwalimu wetu anaweza kutuunganisha vizuri wote na kutufunza haswa wimbo huu tuliokuwa tukiimba haukuwa malaisi kuunganisha hizo notes na kufanya kwamba ina blade all the the the, the voices haikuwa rahisi lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tumeweza kufika pahali tumefika na wimbo wimbo wenyewe theme ilikuwa inatufunza kutumia talanta zetu kwa hivyo waliokuwa na umri mdogo wakati kati hata mwisho tumeinuana mpaka tuka, on, tukafika kiwango kwamba tunafanyisha talanta zetu kazi na pahali tumefika tumeona Mungu na lengo letu ni kuenda bali Lengo letu ni kuwa an international choir kumwimbia Mungu kwa sababu Mungu wetu hukaa katika sifa za watu wake. Kwa hivyo our dream ni kuwa an international choir tunapoungana. 
changamoto lile lingine ni kwamba wakati mwingine sio rahisi kupata wanakwaya wote at the same time kwa sababu ya our activities throughout the ta, the, the, the wakati wa kujifunza kwa hivyo wakati mmoja unajikuta huko na changamoto foisi iko na watu wote hai gine haina lakini kwa neema yake Mwenyezi Mungu Mungu ametuwezesha tumefika ubali huu tumefika na tutasonga bali kwa sababu ya neema yake Mwenyezi Mungu wimbo huu tulianza practice mwezi wa tano na tumesonga tumesonga tumefika pahali tumefika tuna muinua Mungu kwa sababu ya uwezo wake na tunaendelea kuombea kwaya yetu tuende bali kwa sababu ya uwezo wake Mwenyezi Mungu our god is faithful this far it is god na tunafanyisha talanta zetu kazi kama venye wibo ulivyo kuwa ukisema nitaambia kila mtu alipewa talanta Kuligana na maandiko ya Biblia kwenye huo wimbo ulitoka kuna yule aliyepewa fungu kumi, mwingine fungu tano, na mwingine fungu moja. Talanta hasitoshani. Kwa hivyo yule pengine anajiona talanta yake iko chini aamuke kwa sababu hiyo sauti yake Mungu anaipenda. Na hakuna mtu ambaye aliumbwa na Mungu bila talanta. Kwa hivyo ningewaomba mtu asio awase kujiona hawezi. Kwake Mwenyezi Mungu it is workable and everybody is able. Kwa hivyo nitawaomba wote 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 kila mtu ambaye ako na mdo mwako na sauti ama wako na viungo vyote alivyoumbwa na Mungu kwa sababu tunaona hata the deaf huwa wanaiba wakionyeshana na signs kwa hivyo kama wewe uko na unaweza fungua mdomo wako na utoe sauti tolea huu Mungu huyo sauti kwa sababu isiwe ni wewe mawe itaiba kwa badala yako kwa hivyo tutolee Mungu sauti zetu tumwimbia tumfanyie kasi nasi tutatunukiwa madaraka na Mwenyezi Mungu jina langu ni David Kirago Muridhi ambaye kwa neema ya Mungu Ninaweza kutajwa kama Archdeacon wa Kabatini Archdeaconary na pia Canon wa Uaskofu wa Nakuru. Hivyo kwa usawa ukitaka kunitaja vizuri ni Venerable Canon David Kirago Muridhi. Kwa sasa ninatumika katika parokia moja ambayo inaitwa SK St Luke's Kiamonyeki Parish mahali ambapo Kwaya hii ambayo mnayoona ina hudumu. Langu ni kuwapongeza wanakwaya hawa kwa sababu ya kujitolea. Kwa sababu kufaulu kwa kila jambo kuna hitaji kujitoa. Wanajitoa nguvu zao, wanajitoa masaa yao ambayo wangekuwa wakifanya kazi zingine wanakuja kufanya masoesi na wanajitoa kusoma kwa sababu nyimbo zingine ambazo wamekuwa wakiiba ni geni kwao lakini wanahitaji kusoma ndio waweze kusielewa na tena kuzitoa kwa sauti zile ambazo zinazostakikana katika idara ya uibaji. sisi wote tumeitwa katika huduma katika kanisa ili tuweze kuhubiri habari jema ya Yesu Kristu kwa watu wote kwa hivyo nataka kuahimiza wanaume ambao wako hapa na wale ambao hawako pale tuendelee kujitoa kwa sababu huduma hii ni yetu sisi wote na kila mtu akifanya kazi kama ameshikana na Mungu hiyo kazi iko na malipo na malipo ni malipo mazuri malipo ambayo inatoka kwake Mwenyezi Mungu na inalipwa kwa wakati unaofaa kwa hivyo nataka kuahimiza akina baba wote ya kwamba watumie sauti zile ambazo walipewa naye Mwenyezi Mungu kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu huwa anafurahishwa sana na uibaji kwa sababu kusifu ni moja wapo ya aina ya uibaji na neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu anakaa katika sifa za watu wake